madhehebu yote yameshiriki lakini pia madhehebu yote yamepitia kipengele kwa kipengele na madhehebu yote yamepitisha kwa kura zote za asilimia moja. Kwa hiyo leo tuna taka izinduliwe rasmi na kwa heshima tunakuomba mgeni wetu rasmi uweze kuja hapa tukukabidhi kitabu utusaidie kuzindua dira hii ya maendeleo karibu sana kamati chakaji baada ya uzinduzi tutakwenda kufanya kazi ya kuomba kwamba haya yote ambayo yameamuliwa yaweze kutokea tutaomba pamoja tukiongozwa na mwenyekiti wa kwanza wa CPCT mzee wetu Sylvester Gamanywa karibu sana hapa mbele karibu sana mheshimiwa kwa uzinduzi haya moja mbili tatu Kofi mengi zaidi Sante karibu tunyoshe mikono hapa tunapoomba sasa kwa ajili ya e, dira hii tunyoshe mikono tuombe baba Mungu mwenyezi yote uliyeumba mbingu na nchi wewe ndio unayeteua viongozi wa ngazi zote katika taasisi zako duniani kanisa na mamlaka nyinginezo chombo hiki ambacho ulikiasisi mwenyewe miaka 31 iliyopita hii ni awamu ya nne na maono yako yameendelea na sasa yanakwenda kwa awamu nyingine ambayo ni advanced kwa miaka kumi. Haya maono kwako sio mageni. Sisi baadhi yetu ni mageni lakini Roho Mtakatifu ndiwe mtendaji mkuu unayewatumia unaowateua na kuwasimikia. Dira hii sasa ipate kibali mafuta ya roho mtakatifu yawe juu ya mwenyekiti wetu ambaye umemtangaza mbele yetu na kamati yake wanapoendesha baraza hili dira hii ionyeshe matokeo kuanzia sasa tumekwenda kwa hatua nyingine ikiwa ni maandalizi ya mavuno 
ya kishindo Tanzania na bara la Afrika na duniani kote. Dira hii iwe ni dira ya taifa kiroho. Katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Vigere gele na sangwe na nderemo. Bendo wa mgini wetu rasmi Bada ya matukio hayo ya liwa ambatana Na matukio ya kihistoria Sasa ni wakato kumkaribisha katibu wetu mkuu wa CPCT Kwa ajili ya kusoma risala ya CPCT kwa mgini rasmi Karibu sana Uh, makamu mwenye kiti Hebu tupige makofi anapokuja Askofu kwa ajili ya kusoma Asala karibu sana Risala kwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye tukio la kusimikwa uongozi wa kitaifa wa awamu ya nne wa baraza la makanisa ya Kipentecoste Tanzania CPCT linalofanyika leo tarehe 21 jijini Dar es Salaam tambulisho Mheshimiwa mgeni rasmi ndugu George Simba Chawene Mbunge waziri wa management utumishi wa umma na utawala bora ambaye leo unamwakilisha rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mpendwa mama yetu mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan Awali ya yote tunaomba kuutambulisha umati ulioko mbele yako kama ifuatavyo Moja Mwenyekiti wa baraza la makanisa ya Kipentecoste Tanzania CPCT mbili Katibu mkuu wa baraza la makanisa ya Kipentecoste Tanzania CPCT tatu wajumbe wa kamati tendaji ya CPCT nne wageni wanenaji wa kongamano kutoka nje na ndani ya nchi tano maaskofu wakuu wa baraza la maaskofu wa CPCT namba sita ni viongozi wa kitaifa wa staff wa awamu wa awamu ya kwanza paka awamu ya tatu namba saba wajumbe wa mkutano mkuu wa CPCT namba nane wajumbe wa bodi ya wadhamini wa CPCT namba tisa viongozi wa idara CPCT taifa namba kumi mwenyekiti wa mikoa wenye viti wa mikoa na wilaya wa CPCT namba kumna moja wajumbe waandamizi wa madhehebu yote ya Kipentecoste na wachungaji wao namba 12 wageni waalikwa kutoka madhehebu na huduma mbalimbali namba 13 waandishi wa habari na mabibi na mabwana 
itifaki imezingatiwa Mheshimiwa mgeni rasmi kufuatia ujio wako kwenye halfa hii ili kushuhudia tukio hili muhimu la usimikaji wa uongozi wa kitaifa wa CPCT awamu ya nne huko ukiwa na majukumu mengi ya ujenzi wa taifa letu hakika umedhihirisha upendo wako kwetu na namna unafotuthamini na kutufanya tuzidi kuwa na imani zaidi na wewe binafsi na serikali kwa ujumla kwamba unayo moyo wa dhati wa kushirikiana na makundi yote katika jamii bila ubaguzi wala upendeleo tunashukuru sana na tunakutamkia baraka nyingi kutoka kwa Mungu wetu historia fupi ya CPCT Mheshimiwa mgeni rasmi baada ya shukrani na pongezi zetu sasa tunaomba kulitambulisha kwako baraza la makanisa ya Kipentecoste Tanzania CPCT lililoanza miaka 30 moja iliyopita ikijulikana kama PCT Pentecostal Churches of Tanzania CPCT ni chombo cha kuendeleza kudumisha na kulinda umoja wa roho imani na ushirika kati ya wanachama wa makanisa ya Kipentecoste nchini Tanzania kwa sasa inayo madhehebu wa shirika ya patayo 128 yanayounga mkono serikali yako kwa kujikita katika shughuli mbalimbali mbali, za maendeleo na miradi ya kijamii kama vile huduma za elimu ya shule za awali sekondari huduma za vituo vya afya za hanati hospitali pamoja na vituo vya malezi ya watoto yatima aida tuna vikundi mbalimbali vya utunzaji wa mazingira kwa upandaji miti na utunzaji wa uoto wa asili kutaja kwa uchache huduma hizi hutolewa kwa jamii na zimekuwa ni ishara ya kuonyesha upendo wa Kristo kwa jamii na chachu ya maendeleo katika taifa letu ndugu mgeni rasmi tangu kuanzishwa CPCT zilikuwepo awamu tatu za uongozi leo hii unakwenda kushuhudia tukio la kusimikwa rasmi kwa uongozi wa awamu ya nne ambao ulichaguliwa kikatiba tarehe na saba Januari 2023 Tukio hili pia limehudhuriwa na wageni kutoka nje ya nchi ikiwepo World Pentecostal Fellowship na wengine kutoka nchi ya Sweden, Ghana na Uganda. Ndugu mgeni rasmi. Hatuna budi kuipongeza sana serikali yako kwa mafanikio makubwa katika utawala huu wa awamu ya sita katika kuimarisha miundo mbinu hususan barabara reli viwanja vya ndege bandari huduma za kiuchumi na kijamii ujenzi wa madarasa hospitali zahanati na vituo vya afya huduma za maji Utoa, utawala bora pamoja na kuhamasisha uwekezaji na utalii pongezi zetu zinaelekezwa kwa juhudi hizi za kuendeleza miradi ya kimkakati katika sekta ya miundo mbinu 
ususa ujenzi wa reli ya kisasa kwa kiwango cha kimataifa na na utekelezaji wa mradi wa kufufua umeme wa maji wa Julius Nyerere mheshimiwa mgeni rasmi tunatambua sana juhudi za serikali katika kuleta maendeleo ya taifa letu kuimarisha demokrasia kupambana na vitendo vya rushwa na ubadilifu wa mali za umma tunatambua juhudi mbalimbali zinazochukuliwa na zitakazochukuliwa na serikali yako katika mapambano ya mmonyoko mmonyoko wa maadili hususan vitendo vya ushoga usagaji ndoa za jinsia moja hata hivyo pamoja na juhudi hii baraza linapenda kusikitishwa na kuenea kwa kasi kwa vitendo hivi hapa nchini na tumeona ni vyema tutoe tamko maalum na msimamo wetu kuhusiana na vitendo hivi pamoja na tamko hili tutakalo lisoma mbele yako hivi punde tunaamini serikali yako itaendelea kuchukua hatua zaidi katika kuthibiti matendo haya ndugu mgeni rasmi sisi kama baraza na kanisa katika nafasi yetu tutaendelea kuiombea serikali yako nchi yetu na viongozi wote wangazi mbalimbali mbali, na wewe mwenyewe maana ndivyo tulivyoagishwa na neno la Mungu tufanye hivyo sawa sawa na kitabu cha Timotheo wa kwanza mlango wa pili mstari wa kwanza paka wa pili ambapo Biblia inasema kwanza kabisa basi naomba dua sala maombi na sala za shukrani zitolewe kwa Mungu kwa ajili ya watu wote kwa ajili ya wafalme na wote wenye mamlaka ili tupate kuishi maisha ya utulivu na amani pamoja na uchaji wa Mungu na mwenendo mwema mwisho wa kunukuu mheshimiwa mgeni rasmi pamoja na kuombea wewe pamoja na kukuombea wewe binafsi viongozi wote wa nchi pamoja na nchi yetu tunakushukuru wewe na serikali kwa ushirikiano unaotupatia kama viongozi wa dini katika maswali mba, katika masuala mbalimbali yanayohusu maendeleo ya nchi yetu tunaahidi kuwa tutaendelea kuitumikia nafasi hiyo vizuri kwa kutoa ushirikiano wetu kwa kadiri itakavyotakiwa kwa nyakati tofauti tofauti tuko pamoja nawe na hakika kazi iendelee mheshimiwa mgeni rasmi mwisho tunakushukuru sana kwa kukubali kuwa mgeni rasmi katika alfa hii ya uzinduzi huu wa uongozi wa CPCT awamu ya nne na tunaahidi kuendelea kushirikiana na serikali yako na tunakuombea daima kwa Mungu akujalie afya njema na ulinzi wake ili uendelee kuwatumikia wa Tanzania Mungu ibariki Tanzania Mungu mbariki rais wetu Mungu ibariki CPCT Amen wakati huu mpendwa mgeni wetu rasmi tutasikia sasa tamko 
la baraza pamoja na maombi kwa ajili ya taifa na kwa ajili ya rais wetu ratiba hiyo inasimamiwa na katibu mkuu wa CPCT mchungaji baraka kihoza tafadhali Mheshimiwa mgeni rasmi hili ni tamko la CPST Baraza la Makanisa ya Coast Tanzania msimamo na tamko la CPCT juu ya ushoga Tanzania Utangulizi Baraza la Makanisa ya Coast Tanzania CPST linawakilisha madhehebu na huduma wanachama 128 Tanzania kwa lengo moja kubwa la kumtangaza Yesu Kristo katika misingi ya Biblia takatifu. CPST inasikitishwa na uwepo wa tatizo la mmomonyoko wa maadili hususan vitendo vya ushoga, usagaji na vingine vinavyofanana na hivi vinavyoenea kwa kasi katika jamii yetu na ulimwengu kote na ulimwenguni kote. Vitendo hivi si tu kwamba ni aibu na fedheha kwa jamii yetu bali pia ni kinyume cha maandiko matakatifu utamaduni na sheria za nchi yetu hivyo basi CPST inakemea na kulaani kwa kauli moja matendo ya aina yoyote yaliyo kinyume na neno la Mungu <tos> na maadili ya jamii yetu msimamo na imani ya CPST CPST inatambua na kuamini kwamba hapo mwanzo Mungu alimuumba mtu mme na mtu mke kwa mfano wake na aliwaunganisha kuwa mwili mmoja kwa ajili ya utukufu wake. Kusudi la Mungu kwa mwanadamu lilikuwa kuunganisha ili waweze kuzaa na kuongezeka sawa na mwanzo sura ya kwanza mstari wa 27 na 28. Na vile vile kwa upande wa agano jipya Yesu Kristo alifundisha juu ya ndoa kuwa Mungu ndiye aliyewaumba mwanamume na mwanamke kwa lengo la kuwa mwili mmoja yani mme na mke Matayo 19 mstari wa 4 Hivyo basi hakuna andiko hata moja kwenye Biblia linaloruhusu ndoa ya aina nyingine yoyote zaidi ya mwanamume na mwanamke kuoana Huo ndio msingi wa imani yetu ya Kikristo juu ya ndoa takatifu. Kinyume cha hayo ni kuasi mpango wa Mungu na ni dhambi na chukizo mbele za Mungu kunakoweza kusababisha ghadhabu ya Mungu dhidi ya taifa na jamii yetu. Kuna mifano mbalimbali katika Biblia takatifu ya watu walio walipotoka walipo, wa, ya watu walipopotoka kwa kuasi mpango wa Mungu na kufanya matendo ya kujamiana kinyume na neno la Mungu. Mfano ni mwenyeji wa mji wa Sodoma na Gomora ambapo watu, watu waliamua kuacha mpango wa Mungu kwa kufanya mambo ya aibu. Hasira ya Mungu iliwaka juu yao na Mungu aliwaharibu kabisa, aliharibu kabisa miji ile kwa kuiteketeza kwa moto. Hiyo inapatikana katika mwanzo 18 na Petro wa pili sura ya pili mstari wa sita na wa tisa. Tukumbuke kuwa ghadhabu ya Sodoma na Gomora ilikuwa onyo kwetu sisi wote tunaoishi katika uso wa dunia tusije tukapatwa na adhabu kali pale tunapokiuka mpango wa Mungu. Mungu hajabadilika ni yeye yule jana leo na hata milele. Ni jambo la wazi kuwa endapo tutashupaza shingo na kutenda yale matendo yaliyotendwa na wenyeji wa miji ya Sodoma na Gomora basi adhabu ya Mungu itawaka juu yetu tamko la CPST juu ya ushoga kwa, mis, kwa msingi huo basi CPST inalani na kukemea momonyoko wa kimaadili ulioibuka katika jamii yetu eti mwanaume awe na haki ya kumooa mwanaume mwenzake na mwanamke aoe mwanamke mwenzake jambo hilo ni ovu ni uovu uliopitiliza na ni kinyume kabisa cha neno la Mungu na maadili yetu. Kwa upande mwingine, mmomonyoko huo wa maadili ni kinyume cha sheria ya ndoa sura ya 29 ya sheria za Tanzania, hususan kifungu cha tisa kinachosema wazuwazi kuwa ndoa ni muungano 
wa hiari wa mwanamme na mwanamke walioamua kuishi kwa pamoja zaidi ya hayo zaidi ya hayo kifungu cha 154 hadi 158 cha kanuni ya sheria ya adhabu sura ya 16 ya sheria za Tanzania inakataza matendo ya kujamiana kinyume na maumbile ambapo adhabu yake ni kifungo cha maisha Kwa msingi huo basi kuunga mkono matendo ya ushoga, usagaji na yote yanayofanana na hayo si tu kwamba ni kukiuka sheria za nchi peke yake bali pia ni kukiuka neno la Mungu na maadili yetu. Hitimisho ili kuliponya taifa letu na ghadhabu ya Mungu CPST inaiomba serikali kutunga sheria maalum ya kukataza kabisa matendo ya ushoga, usagaji na mengine yanayofanana na hayo au kufanya marekebisho ya sheria yetu ya makosa ya jinai kwa kuongeza vifungu ili kukataza matendo yote yanayohusiana na ushoga na kutoa adhabu kali kwa wakosaji. Itakumbukwa kwamba mwaka 1998 serikali ilitunga sheria kali inayohusiana na maadili ikiwemo bakaji na ulawiti kwa kutoa adhabu ya makosa ya kujamiana ikiwemo ya kujamiana kinyume na maumbile aidha tunaiomba serikali ichukue hatua dhidi ya vikundi na watu wanaoeneza mmomonyoko wa maadili kwa kutoa adhabu kali pia pia elimu juu ya maadili itolewe ili kujiepusha na vitendo hivi CPST inataka jamii iendelee kuwajibika katika malezi bora na makuzi ya watoto ili kujenga jamii bora yenye maadili mema CPST itaendelea kuhubiri injili kuionya na kuiombea jamii yetu ili jiepushe na vitendo hivi kwa njia hii Mungu ataliponya taifa letu na jamii nzima Imetolewa na baraza la makanisa ya Pentecost na kusain, kusomwa na kusainiwa na mchungaji baraka ikihoza katibu mkuu wa CPST Mheshimiwa mgeni rasmi ndani ya hii kuna risara na tamko hili kwa tunakukabidhi vyote kwa pamoja Wakati mmesimama maombi tuendelee kwa sababu ya haya tulio yasoma na kuliombea taifa letu mba mzee mwaliegu ataendelea na maombi kuongoza na wote tuombe kwa nguvu kwa pamoja kwa naisi wa sifiwe amen mungu wetu ni mungu wanaisikia Nchi yetu tumemuona Mungu akifanya hivyo. Hatuhitaji ushuhuda wa mtu mwingine maana tumeyaona kwa macho yetu. Tukimuomba yeye anasikia. Na hii ni ahadi yetu tutaendelea kuiombea nchi yetu. Iendelee kuwa na amani na ulinzi na uovu hatutaki katika nchi hii. Tutaendelea kukataa na kukemea na kuombea maana baadhi yao wamefungwa na shetani. Ninaomba wakati naomba wote tumuombe Mungu kwa ajili ya tatizo hili katika nchi sio tu nchi tuna ulimwengu mzima baba katika jina la Yesu tunakushukuru wewe ni Mungu mwenye uweza wewe ni Mungu mwenye mamlaka wewe ni Mungu mwenye utaratibu wewe ni Mungu ambaye unataka watu wafuate maagizo yako baba unaona katika nchi na ulimwengu jinsi ambavyo uovu usio wa kawaida umeingia Tunalitia jina lako kwa hali hii iliyopo. Tunaomba katika jina lako Yesu. Tunakuja kinyume na uovu. Tunaukataa uovu. Hatukubali uovu. Hatupokei uovu.
tutaendelea kukemea na tutaendelea kulihubiri neno lako katika jina lako Yesu tunaomba ya kwamba bwana Yesu ukaigeuze nchi yetu ukaigeuze watu wetu ukaigeuze hata Afrika ukaigeuze hata ulimwengu mawazo haya machafu yakapate kuondoka katika nchi katika jamii katika Afrika hata katika ulimwengu neno lako likasimame watu wakakujue wewe na kuipenda kukupenda neno lako wakakugeukia wewe na kukataa maovu asante Yesu kwa sababu unasikia na uko mahali hapa wewe ni Mungu asante kwamba unaipenda hata nchi ya Tanzania ambayo inakuamini wewe na inakataa maovu na haipendi maovu na sisi tunaungana nayo kwamba tunakataa maovu asante Yesu baba katika jina la Yesu tunakushukuru pia kwa ajili ya nchi yetu nzuri umetupa nchi nzuri umetupa viongozi wake wazuri bwana umeiendesha nchi hii kwa amani na kwa utulivu umeendelea kuwapa hekima itokayo kwako maana pasipo wewe hakuna hekima inayoweza kupatikana tunakuomba bwana kwa ajili ya nchi hii itazame nchi hii angalia viongozi wake wasaidie kuisimamia nchi hii katika sawa sawa na upendavyo wasaidie ukawalinde ukawape hekima busara na maarifa tunaanza na rais wetu ukamsaidie katika kazi nzito alio hiyo alionayo kwa ajili ya nchi hii Bwana endelea kumpa hekima busara maarifa na ulinzi wako kapata kuwa juu yake na viongozi wano wanomsaidia wote tunaweka mikoni mwako kwamba ukawatetee ukawapeganie ukawalinde wakapata kuwa washauri wazuri kwa rais kwa ajili ya kuongoza nchi hii hata tunamuombea hata waziri ambaye amekuja hapa mheshimiwa Simba Chawene naye ukampe hekima busara maarifa na ulinzi utokao kwako tunaomba hayo yote tukishukuru tukisema asante Mungu kwa sababu tunakuamini wewe kwa ajili ya nchi yetu umetupenda na utaendelea kuisimamia siku zote za maisha yetu naomba hayo yote nikishukuru nikisema asante ni katika jina la Yesu Kristo Bwana na mwokozi wetu wote tuseme amen hebu tumshangilie Bwana Yesu maana Mungu wetu anasikia hatuna wasiwasi Mungu wetu anasikia tumemthibitisha amina amen naomba tukae tafadhali na Mungu alibariki kanisa lake na nchi yetu wakati huu ni wakati mzuri katikati yetu tuna wageni wachache ambao watapata nafasi kwa niaba wengine wengi kutoa salamu kwa ufupi na kwa hiyo wakati huu nitawaita ili waje tunao watatu oh wakati huu nitamleta mwenyekiti wetu wa CPCT alafu yeye ataendelea na ratiba hiyo iliyo mbele yetu hebu tumchangilie bwana anapokuja karibu sana ndugu zangu mheshimiwa mgeni rasmi na ndugu zangu wote wa CPCT katika kikao cha baraza kula CPCT kilichokaa tarehe 17 mwezi huu wa nne iliamuliwa kwamba sisi kama baraza tunao wajibu wa kuwatambua wenzetu ambao wametumika miaka 31 mfululizo kuiongoza CPCT na wao ndio walioweka msingi imara wa CPCT na mimi na timu yangu tumekuja hapa kujenga kuta kujenga paa na pengine kuanza finishing Applause 
na ni vizuri sana kwamba sisi wanachama wote wa CPCT tujenge utamaduni wa kutambuana hata kwenye madhehebu yetu jamani bwana Yesu asifiwe tujenge utamaduni wa kutambuana mtu akisha kutumika akishafanya kazi muda wake umekwisha asiondoke tu kama vile muhalifu fulani jamani jina la bwana libarekewe kwa kutambua hayo nitaomba tena kwa heshima ni mlete mgeni wetu rasmi aweze kuja hapa kutusaidia katika kazi hii ya kukabidhi zawadi kwa wote ambao wameteuliwa kupokea uh, tunu hizi na hawa e, ni ngazi ya kamati tendaji taifa walitumika katika ngazi ya kamati tendaji taifa kwa hiyo yawezekana ulitumika katika idara au katika eneo jingine utaitwa hapa mbele naomba ufahamu wahusika ni wale waliotumika katika kamati tendaji taifa kwa hiyo kwa heshima karibu sana mheshimiwa taomba kamati ya utendaji ya CPCT karibuni naomba sasa naomba sasa tuanze kwa kumwita Mwenyekiti wa kwanza wa CPCT Sylvester Gamanyo Anayefuata mchungaji Benjamin Kisungwe anayefuata huyo ndio alikuwa katibu wa kwanza mkuu wa CPCT anayefuata ni Esambu Paulo Mitach nilifikiri mtapiga makofi kwa mashujaa wetu hao Anayefuata ni askofu 
mzee wetu wa awamu ya pili mwenyekiti David Batenzi Katibu mkuu wa awamu ya pili alimashuhuri David Mwasota Anayofuata ni mwenyekiti wa awamu ya tatu askofu Peter Konki hakuweza kuja ila amewakilishwa na mchungaji kutoka Elim Pentecoste kutoka kule Tanga makofi mengi sana kwa mwenyekiti wetu wa awamu ya tatu jamani makofi zaidi ya hayo Anayefuata ni makamu mwenyekiti ya awamu ya tatu Bartholomeo Shega Mzee wa viwango na leo amevaa suti ya viwango Anayefuata ni katibu mkuu wa awamu ya tatu na pia awamu ya pili ndugu yetu mchungaji Elinganami Elingalami Munisi sana naomba sasa wote mjipange hapa pamoja mpige picha rasmi na mgeni rasmi naomba msogee kidogo huku Sante mnaweza kurudi. Mheshimiwa mgeni rasmi tunaomba usiondoke hapa karibu sana. Tumeandaa pia zawadi kwa ajili yako. ni rasmi Simba Chawene Hii ni Biblia ya toleo maalum mafunzo ya uzima tele Biblia hii imedhaminiwa na makanisa ya Kipentecoste hapa nchini na imepata baraka zote la shirika la Biblia na maandiko hapa nchini Napenda ni kuhakikishie katika Biblia bora zilizowahi kutolewa yenye commentary na concordance 
hii pengine ni namba moja hapa nchini hata bei yake ni mbaya tukitambua jukumu kubwa lilo kupa kumsaidia rais na kuongoza Tanzania tunakukabidhi ili iongezee kwako hekima maarifa na busala na ufahamu katika majukumu yako asante kupa nakala ya mpango mkakati. Hii ni nakala maalum tunaomba imfikie mheshimiwa rais. Na tunaomba kushirika wa mheshimiwa rais na serikali yake katika kufanikisha mkakati huu. Asante sana. Yamani makofi tena mengi tunapo tunapoendelea na ratiba yetu wakati huu ni wakati wa kusikiliza salamu mbalimbali mbali. tunao uh, wageni wetu watatu tutakao tusalimu kwa ufupi na wa kwanza kabisa si mwingine mmoja wa walimu